അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയർ അതുപോലെ മാസ് നമ്പർ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സോറി മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനും നൂറ്റി എഴുപതിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ സോ ഏത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആറ്റോമിക് മാസ് നമ്പർ മുപ്പതിനും നൂറ്റി എഴുപതിനും ഇടയിലുള്ള ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എട്ടിനും എട്ട് പോയിന്റ് എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ നൂറ്റി എഴുപതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്താവുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ആവുന്നു അല്ലെ അത് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ആയി സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് റീജിയനിലേക്ക് വരുന്നു ഈ പറയുന്ന റീജിയനിലേക്ക് വരുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ സോ ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സെവൻറ്റി ആണ് നമ്മൾക്കറിയാം അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് കുറയണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റിക്ക് ഇടയിലേക്ക് വരണം അത് മാത്രമല്ല യുറേനിയം നയൻറ്റി ടു അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്നുള്ളത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അല്ലെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ആ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഏത് റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള യുറേനിയം എന്തായി മാറുള്ളൂ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് യുറേനിയത്തിനെ പോലെയുള്ള ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് മാസ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നൂറ്റി എഴുപതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എന്താവുന്നു ഈ റീജിയനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മാസ് നമ്പർ കുറയ്ക്കുകയും ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ അധികപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും സോ മാസ് നമ്പർ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സൈസ് കുറയുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ആ മാസ് നമ്പറും ന്യൂക്ലിയർ സൈസും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് മാസ് നമ്പർ അധികമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും മാസ് നമ്പർ കുറവാണെങ്കിൽ സൈസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് യുറേനിയം കാരണം യുറേനിയത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ തോ ഒന്നാണ് അല്ലെ സോ ആ ഡിഫറൻസ് അതിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന യുറേനിയം എന്താവുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിന്റെ കൂടെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ലോ മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോണുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താവുന്നു നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നാണ് അല്ലെ ന്യൂട്രോൺ വൺ ആണുള്ളത് യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്താവുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്ലസ് സീറോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സോ ഈ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ
അതായത് സിനോണും സ്ട്രോൺഷിയുമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന യുറേനിയം സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു എക്സിയുടെ ആറ്റോമിക് മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് സോ വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റി ആണ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ സിനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോൺഷിയം സ്ട്രോൺഷിയത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റി സോ ഈ സ്ട്രോൺഷിയം എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്ന യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ലോ മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോണുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനോണും സ്ട്രോൺഷിയോ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ അതുകൂടാതെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ന്യൂട്രോണും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ന്യൂട്രോണും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നാലേ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് ഉള്ളത് സോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും സെയിം ആവണം ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫോർ സോ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ മാസ് നമ്പർ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടണം സോ രണ്ട് ന്യൂട്രോണും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരുന്നു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു എന്തായി മാറുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് സോ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് സോ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ കേസ് എടുത്തോളൂ ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് നയൻറ്റി ടു ആണ് താഴത്ത് വരുന്നത് നയൻറ്റി ടു ആണെന്ന് ഗിഫ്റ്റ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇത് സീറോ ആണ് എട്ടെന്നാലും പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് സോ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് സോ ഇപ്പോഴാണ് റിയാക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയത് സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിനോണും സ്ട്രോൺഷിയും മാത്രമല്ല രണ്ട് ന്യൂട്രോണും കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ എന്താവുന്നുള്ളൂ എന്താവുന്നുള്ളൂ ഇക്വേറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്ന യുറേനിയം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഇ എസ് ആർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുകൂടാതെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ന്യൂട്രോണും പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എനർജി ഇവിടെ എനർജി റിലീസ് ആവും നമുക്കറിയാം ആ എനർജിയെ നമ്മൾ ക്യൂ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ആ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നോക്കൂ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദൻ എയ്റ്റ് ആണ് സോ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് വേണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സോ എക്സിന്റെ എത്രയാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു നയൻ ആണ് എക്സിയുടെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇതെന്തായി മാറി ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേബിൾ റീജിയിലേക്ക് മാറി സ്ട്രോൺഷേത്തിന്റെതോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ആണ് സോ അതും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്ന യുറേനിയം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെനോണും സ്ട്രോൺഷിയോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ന്യൂട്രോണും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു പ്ലസ് ആക്സസ് എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ആ എനർജിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ എനർജി അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ക്യൂ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ഈ തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവിയർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുകയും അതിന് ഭാഗമായിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഓക്കെ ആണോ
അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ദേർ ഈസ് മാസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പാര ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ നോക്കാം ഈ ഇക്വേഷന് പകരം ഈ റിയാക്ഷന് പകരം നമ്മൾ മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാര ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആൻഡ് സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയോ ഈ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസും പാര ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ആ മാസ് ഡിഫക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മാസ് ഓഫ് പാര ന്യൂക്ലിയസ് മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് സോ മാസ് ഓഫ് പാര ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എം എക്സ് ആണ് മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പം മാസ് ഓഫ് വൈ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് വൈ അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ മാസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് സ്മോൾ വൈ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണത് സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ് എന്ത് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മാസ് ഡിഫക്റ്റിനെ എനർജിന്റെ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നയൻ ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പാര ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസും ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് ആ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ഡെൽറ്റ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെൽറ്റ എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലീസ് ആവുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ എനർജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാസ് ഓഫ് യുറേനിയം നയൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ഒൻപത് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ മാസ് ഓഫ് സെനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ് മാസ് ഓഫ് സ്ട്രോൺഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അറുപത്തി രണ്ട് സോറി എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാസ് ഓഫ് ക്യൂ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാസ് ഓഫ് പാര ന്യൂക്ലിയസ് മൈനസ് മാസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ടു നയൻ ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പാരന്റിലുള്ളത് യുറേനിയം ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് സോ യുറേനിയന്റെ മാസ് എത്രയാണ് ഇതാണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസ് എത്രയാണ് ഇതാണ് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു മാസ് ഓഫ് യുറേനിയം പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഗീവ്സ് ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് ഇനി ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സിനോണിന്റെ മാസ് പ്ലസ് ട്രോൺഷ്യത്തിന്റെ മാസ് പ്ലസ് ടു ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസ് അപ്പൊ ആ ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഡോട്ടർ പാർട്ടിന്റെ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള മാസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ട്വന്റി പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ സെവൻ ടു ആറ്റോമിക് മാസ് കൊണ്ടാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ മാസ് ഡിഫക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെൽറ്റ എം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഡെൽറ്റ എം ഇസിക്കൽ ടു ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് ടു ട്വന്റി പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ സെവൻ ടു ഗിവ്സ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ സീറോ ഫോർ സോ ഇതാണ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ഡെൽറ്റ എം ഈ ഡെൽറ്റ എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ദ ക്യൂ ഫാക്ടർ വാല്യൂ ഓർ ക്യൂ വാല്യൂ ഓർ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ എനർജി വാല്യൂ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ സീറോ ഫോർ ഇൻ ടു നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് സോ
അല്ലേ ഇതും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു യുറേനിയുമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ വീണ്ടും യുറേനിയുമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു സോ ഇത് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആവുന്നു ഇതും സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആവുന്നു സോ ഇന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇതിനെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന റിയാക്ഷൻസ് വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം വീണ്ടും വീണ്ടും തുടർന്ന് തുടർന്ന് ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷനിലാണ് ഇത്ര എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് വിത്തിൻ സെക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിൽ ഇത്ര എനർജി റിലീസ് ആവുന്നു അതേപോലെ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നടക്കുക ഈ എനർജി എന്താവുന്നു വലുതായി വരുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് സം വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ പൊട്ടിത്തെറ് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഈ പറയുന്ന എനർജി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എസ് എ ബോംബ് അല്ലെ അത്ര എക്സസ് എനർജി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോൾഡ് ആണ് റിയാക്ഷൻ അതിനെ കൺട്രോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രോണിന്റെ മുകളിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അൺകൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും അൺകൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ അപകടകാരിയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും 